Mas tá uma bagunça total aqui no programa Litoral Funk. Boa tarde, acho que você já imagina o porquê disso, né? A Jéssica já caiu ali, Kleber Infinity ainda está de pé, né? Mas já já ele vai sentar. E esse cara aqui? Quem é esse cara aqui, hein? Boa tarde. Boa tarde. Tranquilo, João, na paz. Graças a Deus, cara, com certeza. Acho que você já sabe quem Pela é esse voz, cara aqui. Povo identifica. Opa! <risos> Por aqui, ao vivo e a cores, mesmo sendo o primeiro de abril, MC Boy do Charmes. Boy. Caiu nesse dia, né? De gente tirar essa da mentira. É verdade, mas é uma verdade mas que. É né? Apesar de ter sido um dia de mentira, é verdade. Tá certo? E, poxa, é muito bom ter você aqui. Antes disso, vou. Agora sim, falar com o Kleber Infinis. Tudo bem, Kleber? Boa, Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde, geral, aqui que tá aqui no estúdio. Né? Falar um monte de nome aqui vai ficar louco, né? Verdade. Um abraço, rapaziada, que tá aqui, né? Que é, é, é o pessoal produção, da equipe do God é. Charmes. Esse rapazinho também que conheço ele desde pivetinho. Ele é, batia aqui, né? bem aqui na minha cintura, esse rapazinho, viu? Ele é lá na Laser FM, tudo bem, é cara? Laser. Opa, boa tarde. Dia de grão pra quem, pra quem não conhece, né? João, eu ligava na rádio pra pedir música. Verdade, do careca principalmente. Falei, é, assim, é, né? é a raiz da, da ficha, quebrada, né? né? É isso aí. É da fichinha, né? É, é, e a Norelhão, é. rapazou, hein? Telespe ainda, né? É isso aí. É isso aí, gente. É com muita alegria que a gente recebe aqui MC Boy do Charmes ao vivo. Boy, desde já, nós todos agradecemos a sua presença, tá bom? Eu que agradeço. E é o seguinte, tô sabendo também que você tem muitas novidades, né? Vai cantar muitos sucessos com a gente. É isso aí. Vai falar também um pouquinho da sua produtora. É, a produtora nova agora, né? Que é direto, né? Certo. Direto comigo mesmo. Quer dizer, você... Escritório. Agora, contratações, shows, tudo diretamente... Direto. É tudo com você. Diretamente com, com o escritório do Boy Chai. Nossa, Sim. que legal. A música Homem Sabe é uma das mais pedidas da programação. Além de ser uma ótima música, tem uma ótima produção, viu, Boy? Todo mundo tá comentando, nós Isso. mesmos aqui, né? É isso aí. Ficamos bem impressionados. Parabéns. Que é do DJ Bill Beats, né? Muito bom, viu? Pensei Muito até bom. que ele fosse vir hoje com o meu amigo Digão. É, acho que ele hoje dormiu um pouco. <risos> dormiu hora, bastante, né? Tá certo. E a gente vai mandar muitas músicas ao vivo. É, boy, tô sabendo também que você é, ficou um pouquinho parado esses tempos, você tava se recuperando de alguma coisa, né? Isso, é, eu fiz uma cirurgia de pólipo na escola vocal. Certo. Correria de show, né? Muita carreata, pesado. Não é mole, né, João? Tempo, tá certo. Né? Que não é fácil, quem canta sabe como é que é. É até bom, Isso a gente... É, é, é ouro, né? Isso aí é ouro, né? É o ouro do é MC. Ouro. A gente tá comentando sobre isso porque é bom que você tem muitos fãs, muitas pessoas, né, Cláudio? Ligaram, mandaram mensagens, tinha fã clube seu querendo chegar junto aqui para participar. Né, João, na rádio, participar isso. Hein? Só que você viu que o espaço aqui, é né? É pequeno demais, <risos> mas vai aumentar. Isso. Sem Deus. E, boy, muito legal também, né, Cláudio? Que a gente vai estar tá gravando essa entrevista para poder passar depois, é né? É isso aí. Que legal. Se você quiser ver depois dessa entrevista, a gente vai falar onde? Né? No canal do Boy é e no canal da Baixada FM. É, digão. Dá uma testadinha nessa bateria eletrônica aí, por favor, aí, vai. Manda um showzinho aí. Oi? <risos> Pesado, hein, Meguinho? Tá sonando lindo. De DJ? Digão, é, é isso aí, aí. Isso aí é só pra você sentir como é que vai ser o programa hoje. João, olha, pode falar pro pessoal que é ao vivo, viu? Não, isso aqui aí... não tem playback, aqui não tem, conversa, né? aqui não tem CDzinho pronto, é tudo Nossa, ao vivo, é viu? Que legal, é isso aí, a gente fica muito feliz. Jéssica, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, João, tudo bom? Eu não sei se o estúdio tá pequeno ou se as pessoas estão muito grandes. <risos> ah, eu acho que eu e o Kleber aqui, sim. Estou a caminho disso. Ah, que isso. Eu também Opa. tô chegando lá, viu? É esse uísque Red Bull aí. Não, embora hoje seja o dia da mentira, eu parei de beber. Parei. Tá certo. Eu já não acredito mais, mas vamos lá. Bom, é o seguinte. O Boy tem muitas histórias pra contar. A gente mesmo tem uma história bem legal, né, Boy? Eu conheci o Boy... Através de uma, uma situação que foi um baile lá no Tancredo há nove, há... Anos atrás. nove anos atrás, né? Nove anos. Através de um grande no amigo Tancredo. nosso que não tá aqui hoje uh -huh. presente, tá um pouquinho longe, né? É isso aí. Mas assim, cara, ele sempre foi uma pessoa humilde. Eu já cheguei aqui, a gente trocou uma ideia legal. Então, quem conhece o Boy de Charmes 
sabe da humildade dele, mas hoje também a gente vai ficar conhecendo muito mais o talento desse cara. É certo? verdade. Fico muito feliz também que hoje ele, ele segue uma doutrina. A gente vai estar tá falando de tudo isso no programa, né, Boy? Claro. Então tá bom, vamos então de música Bora e daqui a música. pouquinho a gente volta já mandando ver. Vamos Bora. sair daí, hein? Tá certo. É o programa Litro Funk, começando muito bem com muitas músicas legais. Eu vou dizer também pra você que você continua chamando a gente aqui pela WhatsApp, né? Pelas mensagens 981 42 9590, fica à vontade com a gente, tá bom? Porque o programa tá só começando, tá bom? É muita música legal, entrevistas legais e hoje uma delas é com ele, MC Boy de Chaves. Vamos lá, Cleber? Bora, João! O melhor do funk, to to toca aqui. De volta ao programa Litoral Funk, 3 horas mais 30 minutos aqui na programação número 1 um do Litoral. Litoral Funk hoje especial, certo, Kleber Infinity? É isso aí, tá bombando aqui, hein, o zap zap aqui, a Jéssica não tem nem tempo nem pra falar um oi, nem tomar uma água, hein? <risos> Eu tô, eu tô bem por aqui. Pra sintonia, hein? Pra quem tá ligando o rádio agora, de repente, é ele mesmo, boy do Charmes, ao vivo, dia 1 de abril, mas, mas não teve ideia. Mas não é mentira, né? Não é mentira. Nós estamos aqui, não tem nenhum um robô falando, não, nós estamos ao vivo. Papai. É isso aí, o Digão também tá por aqui, já preparadíssimo pra mandar ao vivo daqui a pouquinho. Antes disso, a gente tem algumas perguntas, são muitas curiosidades, né, Cleber? É isso aí. É, uma delas, eu queria falar primeiramente da produtora, como é que surgiu essa ideia, desde quando você já está sustentando essa ideia. Explica um pouquinho pra gente, para os ouvintes. Eu já venho pensando em abrir a minha própria produtora de uns tempos, né? Até pelo conhecimento que eu já tenho, né? Dentro do funk. Certo. E não foi dando muito certo com alguns empresários, então eu resolvi partir... Uma carreira é, solo. Uma carreira solo dentro de tudo, tendo um controle de todas as situação. Aí abri lá minha produtora, BC, né? Boy do Charmes. Certo. Com a estrela de Davi, que é de um guerreiro que nunca desiste. Certo. Sempre tava ali lutando. Tudo a ver, né? É. Isso não é então, pra qualquer pessoa, né? É. Essa é a verdade. Você também pegar, né? E montar sua própria produtora, que realmente existe, né? Uma estrutura por trás, né? Isso. Tem que ter uma estrutura. Né? Tem que ter uma sabedoria acima de tudo, né? É verdade. Você saber como você vai tratar os contratantes, como você vai tratar os DJs, os fãs. Então eu tenho que ter o controle de tudo isso. E a equipe? Boy de Charmes trabalha hoje no Inclusive muito tá aqui, grande, né? Uma rapaziada é uma tá aqui que te ajuda, bacana, né? É, tem o meu produtor, que é o Tony. Certo. Eu tenho o DJ Digão, meu DJ. Né? Tem o meu Parceiro. cunhado, François, que é o menino também que me ajuda muito nas noites. E o Gil Beats, que tá trabalhando comigo também agora na parte do som, né? Técnico de som. Nossa, e é um cara que produz as minhas músicas. Nossa, muito bem, muito bem mesmo. Acho que tem que ter essa união, funk. Falta isso, sabe? Isso. Acho que o ego de muitos artistas subiu demais em querer achar que sozinho vai. E outra coisa. O importante também é que você abre aí um cabide de empregos, né? Muito. Você acaba trazendo pessoas para trabalhar com você e tirando elas de outros é, alfazeres de outros aí, de caminhos. repente, de caminhos errados, né? É, eu tenho o um Tony, que é o menino também, que é o exemplo, né? Que nasceu dentro da periferia, dentro da comunidade também, né? E sabe o sofrimento que ele já passou? E ele começou comigo como fotógrafo, não tinha nem noção, né, Tony? De pegar uma câmera e hoje, mano, já ele tá é meu produtor. Já, né? Mas eu valorizo isso, sabe? Legal. Mas eu quero que ele cresça mais e mais. Amanhã, se ele tiver com o Bot Chaves ser empresário, poxa, eu vou ficar muito feliz, sabe? Que bom, é isso aí. Acho que o homem sabe pensa dessa maneira. Sempre querendo o melhor né, do, do, do seu próximo, né? Falar nisso, o legal também é que você tem uma, uma doutrina hoje, né? Você é evangélico, né? É, eu, eu passei por muitas lutas na minha vida, né? Coisas que o lado do, do, do funk, o lado dos fãs, né? Certo. Não viram isso. É o dia a dia nosso, todo mundo tem luta. Se não tiver luta, né? É que é fácil olhar hoje, né? Tipo, hoje como você tá. Mas tudo ninguém tem. sabe a história, né? Disso tudo, né? É pra isso você aí. chegar até aqui foi muito batalhador, né? Muito, muita guerra. Os acidentes que a gente teve, Digão, é prova disso. Nossa, é mesmo? Uma prova viva que Deus existe, eu também sou. Então, por isso eu resolvi entregar minha vida pra Deus. Certo. E hoje eu tento muito procurar não errar. Mas é ser humano, a gente tem as nossas falhas, né? Mas a gente sempre pede perdão pra Deus ali e não cometer mais o erro. Mas hoje eu sou um cara muito... Por isso que eu lancei a música Homem Sábio, né? Que é uma composição do 2N também. O mesmo menino que fez a Charme Charme. Lá da, da Lemoa, de Santos. Então acho que tem tudo a ver. Só que tem um lado Boy Charmes, artista. E o lado Érico, a família. Certo. Só que hoje, onde quer que eu vá, eu sou o Boy Charmes pra todo mundo. É verdade. Não tem jeito. Então tem que ser o espelho pra todo mundo. Mostrar quem eu sou. Mostrar que Deus existe. Que Deus é capaz de fazer a transformação na vida da pessoa, sabe? Poxa, que legal. Essa música Homem Sábio seria um pouquinho de tudo isso que está acontecendo agora nesse momento de, com você. Do que né? aconteceu e do que vem acontecendo. Legal, cara. Porque a gente escuta a música, a música é de uma letra muito envolvente. Ela entra mesmo dentro da pessoa, faz isso. ela refletir. E eu, lógico, eu com muitas pessoas, a gente sabe muito bem o que você e muitos MCs passaram. 
a discriminação que existiu e hoje é um cenário totalmente diferente, né, Diferente. Barry? É diferente entre... É, entre aspas. Entre aspas. aspas. Ainda existe A ainda gente um ainda lado. tem uma discriminação desse lado do funk, até por causa de algumas letras. Então o pessoal acaba é, direcionando o funk. A gente acaba vendo, acaba vendo, Bart, que muitos MCs hoje estão aí na, na Globo, em várias outras né, emissoras, emissoras aí, estão né? é, tirando o MC. Na verdade? Estão tirando a maioria. Uma coisa que eu não deveria, porque. Então, eu acho escondendo que a raiz, a verdadeira raiz. Né? Né? Porque é um mestre de cerimônia. É verdade. Então o MC, eu acho que, mano. Tipo assim, porque... você tira o MC, mas e o funk? Que critica, você tá carregando. Você vai continuar carregando, mas por que tirar o MC? É verdade. É uma e... coisa que nasceu e tem que ser carregado pro resto da vida. E ainda mais é, aqui na a Baixada Santista seria um cenário do funk mensagem, né? Que a gente chamava de proibidão, mas na verdade era o funk mensagem, funk realidade. Do que acontece, né? né? Do que acontecia, do que, que acontece. Tem que esconder, mas não adianta esconder. E o Boy do Charme sempre soube fazer aquele tipo de música, cantar aquele sucesso, falando da realidade ostentada, vamos dizer assim, Isso. uma ostentação da realidade, né? Na realidade tudo surgiu como um sonho. Eu ouvi a música do Racionais, imagina nós de áudio. Ô de Citroën, é, daqui, é verdade, dali, né? só pan, não vai e vem. Então eu fiquei, poxa, mano, eu também posso transformar isso pra dentro do funk e mostrar pras molecadas que estão sendo criadas comigo dentro da favela que o crime não precisa ser a opção de vida pra você crescer. Que o sonho pode acontecer, você pode conquistar, mas você tem que lutar. Então, peraí, eu sou um cara que vem de família também, então eu vou transformar isso dentro da música. Foi onde eu fiz a Megane, imagina de Megane. Foi de 1100 que eu gravei com E é uma das mais. Foi seu primeiro sucesso, né? Foi o primeiro sucesso. Mas eu já vinha também com aquele incentivo de passar a mensagem, que nem você disse, que era o funk proibidão para muitos. Isso. Mas era a mensagem do que acontecia dentro da favela. É verdade, né? né? Dentro da periferia. Isso. Então eu falei, não, mano, eu não posso ficar cantando esse tipo de música. Isso pode me acarretar futuramente em alguma coisa mal para mim, né? Então eu vou passar um. Uma imagem legal, uma pessoal. Uma visão ampla, né? É, uma visão ampla para as criançadas de hoje em dia, que hoje, graças a Deus, eu tenho milhares de fãs, mas 90% dos meus fãs são tudo menores de idade, tá? Poxa, Essa é a visão, né? Essa é a visão, então, que o Bode Charmes quer trazer para você, entendeu? Que tá aí ouvindo, que tudo é possível, entendeu? Isso Basta aí. acreditar. É, tem que ter fé, né? Vamos fazer o seguinte, Kleber Infinity. Bom, o pessoal, lógico, que quer ouvir música, que ouvir sucesso né? ao vivo. Digão, tá preparado aí, meu amigo? Tudo certo? Solta a batida aí com o É com vocês, boy do Charme. Daquele DJ jeito. DJ Digão. A todos os ouvintes, boa tarde a todos. Baixar FM 107,1. É 100% funk. Imagine o de Megane, o de 1100. Invadindo os bailes, não vai ter pra ninguém. Nosso bonde assim que vai. Só eu, tá lá e nota de 100, nota de 100. Valeu, neném. Imagina eu de mecane, ou de mil e cem. Invadimos baile, não vai ter pra ninguém. Nosso bonde é assim que vai. Só eu, tá lá e nota de 100, nota de 100. Valeu, neném. Cê é festa do prazer. Bicho, pegue o couro, come. É cinco mulher pra cada dois homens. Cê é festa do prazer. Bicho, pegue o couro, come É cinco mulher Pra cada dois homens E aí o couro come E aí o couro come Daquele jeito ah, Onde eu chego eu paro tudo A mulherada entra em pane Meu cordão é um absurdo Meu perfume é da Armani De Cristal ou de Oakley De Tommy ou de Lacoste De CB mil da onda Ou de Rio da Ilhoste Querido na balada Bem-vindo no fogueiro, até que eu cheguei longe Eu sou simples, sou guerreiro, não é imaginação É realidade, já virou passado de zero Necessidade, não traz felicidade Mas afasta a tristeza, e talvez minha humildade Seja a minha maior riqueza Aquele jeito, né? <risos> Ao vivo nós nossa, improvisa. sem caramba Ei, Tá tá, gostosinho. tá, tá. Deixa eu até aumentar um pouquinho a nossa base aqui Dá até vergonha de aumentar a base Depois da base depois, ao vivo é, aqui Meu né? Deus do céu Parabéns, hein? viu, Digão, parabéns A gente parabéns. porque o tempo é curto né? A voz não tá naquela potência Hoje nós temos que estar tá lá em São José dos Campos Olha que legal, presente. hein, cara Legal. Daqui a pouco descansar um pouco, fazer um ensaio, né? Fala nisso, fala a agenda da semana pro pessoal saber. Sim, a gente. Isso, muito semana, bom. Hoje eu tô em São José dos Campos, amanhã, sabadão, eu tô lá na Dom Rum Santos. Na Dom Rum? Né? E Geral, domingo né? eu tô no Barcelona em São Vicente. É verdade, isso tô aqui em é casa. Tão... 
MC Boy do Charmes ao vivo aqui no programa Litoral Funk com muita alegria. Olha, é muito legal quando a gente tem uma pessoa de uma simpatia verdadeira, um cara verdadeiro que cantou uma música aqui do Megana e que é uma música que lembra muitas coisas pra mim também, viu? É, de tempos atrás, é... é isso de tudo, né? 2009 pra 2010. A gente hoje me cobra disso. Ô Boy de Charmes, poxa, você tem que lançar umas músicas igual naquela época de Megana. Verdade, cara, é verdade. Ah, é. Gente... Não, mas eu acho que a sua linha de raciocínio, ela tem sido uma linha sempre crescente, Sim. né? É que é óbvio, eu vejo muitas pessoas aqui, as pessoas pedem mesmo é músicas da antiga porque se identificaram com aquelas músicas. É, eu vou de né? acordo com a minha vida, Isso. como ela vai se estruturando, da mesma forma que eu quero a vida do próximo, sabe? Então, eu vou passando na positividade. É, é muito bonita a mensagem, né? Legal. E também, sem demagogia, né, João? A gente não precisa disso aqui. Lógico que não. É um cara que realmente, né? A gente Acho que na hora que... Ó, que... oh, boy, estamos com um projeto assim, tal, 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 tal. Não, é um cara Tamo 100%. Junto, né? Né? É sempre que tá levantando a bandeira mesmo do funk. Isso. Qualquer lugar que vai, levando uma boa mensagem. Isso é o que vale. Pô, legal. É, boy, qual o local mais longe que você cantou? Fora do Brasil ou aqui no Brasil? Fora Já chegou a pra fora? Paraguai. Paraguai, Paraguai cara. É, por enquanto. Nossa, que legal. Por enquanto, né? É, em Deus, nós... Vai expandir. Vamos, bem vai, mais, vamos né? de novo, Paraguai, é, né? Nós é, nós vamos lá no Paraguai legal, de novo. Hein? Vamos, 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 vai é. <risos> Fazer uma pergunta bem interessante pra você. Nessa sua carreira, você falou do Racionais, que eu acho que foi uma das suas inspirações. Sim. Da Baixada, você se identificava com alguém? Se identificou? Tem alguém que você fala, não, me identifiquei com esse cara aqui pra começar a cantar funk ou pra... Neguinho espelhar. do Cacheta. Neguinho do Cacheta? É, o cara que eu, eu até no começo da minha carreira, eu até queria chegar na tonalidade de voz dele, mas, meu, Era um pouco difícil. canta muito. É. Nossa, que legal. Neguinho sempre do Cacheta... tirei o chapéu pra ele, sempre me deu conselhos, me colocou nos palcos, sabe? Me deu as mãos, falou, não, vem, moleque, você já cantou? Eu falei, não, então você vai subir comigo, Playboy. Ele me falou, ah, vou chamar meu nome de, de, de Playboy. Aí, Playboy. Aí, Playboy, você vai comigo, subir comigo, Playboy, vem. Aí me chamava, eu cantava com ele ali. E, meu, acho que foi o cara que foi o espelho pra mim dentro da Legal. baixada. E o Catra, pela questão de viver do funk, pela... Porrada de filho que ele tem. Ah, né? E não para, né? Meu Deus, dá muita <risos> saúde pra ele hoje pra ele ver o é e sustentar todos esses filhos que ele tem. É, né? Eu vou falar uma coisa pra você, viu, João? Vendo todas as músicas dele, né? Todo mundo aqui que tá pedindo aqui. Tá querendo... Você também quiser fazer uma pergunta pra ele, manda aqui no zap, né? Qual Isso. o número, João? 981-429590. E tá bom? que o pessoal que tá perguntando é o seguinte: todo mundo se identifica muito com a sua música, né? Muito. Em todo canto que você vai, você, você arrasta realmente multidões arrasta, e tudo mais. Você tem os seus fã clubes, entendeu? Como que é a, a tua relação com eles? Eu tenho muito contato com eles pela minha página, né? Pela sua página? É, Qual que é a sua página? Minha página é oficial, é MC Boy Charles, Oficial. Uhum. Tem o Instagram, é MC Boy Charles Original. E tem o Twitter, o Twitter também, que é MC E o, Boy e o canal, que você realmente, né, vai, é, você grava tudo que você faz pros fãs e tudo mais. O pessoal que tá te ouvindo, quiser acompanhar também, onde é que eles entram? É, eu, não, eu não tô fazendo ainda os ao vivo pelo canal, certo. nem pelo Facebook, né, gente, os agora que tem. Certo. Então a gente certo. cobra isso. Mas a gente tá programando isso aí, pra gente tá tudo certinho, meu produtor. O documentário doutor, também. É, ah, é? O documentário, a gente vai fazer agora um documentário sobre o começo da minha carreira. O começo da carreira do Gedigão até hoje. Como a gente tá hoje, né? Mas vai dar tempo? Vai tá. dar tempo? Vai dar no vídeo? Tá. Vai dar tempo. <risos> Bom, quanto lutas, quanto é, tempo é, já vocês vamos. estão juntos, você e o Digão? A gente ficou trabalhando dois anos, né? Isso. Juntos. E aí o Digão passou a trabalhar com o Léo da Baixada. Certo. Né? Naquela época eu cometi um erro de mandar o DJ Digão embora. Era um cara que era uma peça-chave ali. Acontece. Dentro do meu trabalho. Como é hoje também, né? Certo. E como foi com muitos MCs dentro do funk, muitos que já se foram. E principalmente o Léo da Baixada. E hoje ele voltou a trabalhar comigo. Então a gente vai ficar firme e forte aí. Já tá nessa pegada há um tempo e vai permanecer, se Deus e quiser. E onde quer que eu vá, o Digão vai estar comigo. É bom menino, você que é bom menino. <risos> Tem que haver uma amizade também, é, né, acima de tudo. Nós somos uma família, né, cara? Então, é isso que eu ia falar. Aí, acaba hoje em dia é uma mais família. até do é que a própria família, família, né? Hoje em dia é uma né? família. É. Um respeita o um outro, respeito um ajuda o outro. outro. Hora de brincar, hora de brincar, né? Hora de trabalhar, hora de trabalhar. Na, na horas de shows ninguém bebe, ninguém é carrega, profissional mesmo, ninguém. né? A gente Tudo leva a risca. É é virou, virou, na verdade, o funk virou uma profissão mesmo. Virou uma profissão. E ficou uma coisa muito bem feita, né? Porque, tipo assim, antigamente a gente ia nos bailes, né? E era aquelas. Vamos falar a palavra certa mesmo, né? Adará, Porque... né? É, né? Adará. <risos> isso. Então, tipo, hoje em dia dá gosto, né? De a gente, dia, a gente vê o profissionalismo, né? É, isso mesmo. É muito bacana mesmo. 
Estamos aqui aprendendo, né, João? Porque ah, é. a gente né, a gente é da antiga, no funk, né? Pra quem não conhece a gente, tempo. a gente parou no tempo. É. E hoje, conversando <risos> com ele, a gente vai vendo realmente que a coisa se profissionalizou muito, né? Você vai colocar no papo em dia e aprendendo também. Muito né? legal. Porque a vida é assim, né, Bado é. Charles? E vem de aprendendo. aprendendo, né? É isso aí. Meu amigo, deixa eu falar só uma coisa pra você. Eu tenho várias perguntas chegando aqui, mas desde já eu gostaria de te parabenizar porque você tem uma, assim, uma coletividade muito grande com vários MCs do Brasil inteiro, não é isso? Inteiro, inteiro. E eu vi também você uma vez cantou na Roda de Funk no Rio de Janeiro, não foi Rio isso? Rio de Janeiro, lá no Alexandre, bobô. Le... Foi um dos que cantaram lá. Tiveram, tivemos vários na Baixada é, Santista, eu levei, né? eu também levei comigo o Chesco, né? Lá de Porto Alegre. Isso. Eu levei o Chesco, ele tava em São Paulo. Eu falei, eu quero que você vá comigo e tal. Porque eles tão, toca no Rio e eu quero que você cante lá porque a música é sua. Então você vai comigo. O Digão tava comigo na época também. A Opa. gente teve até um acidente quando a gente tava voltando, né, Digão? Nesse foi, dia foi mesmo? Um livramento de Deus. Caramba, Caramba. Mas foi muito bom. Caramba. Uma roda de funk que, meu Deus, um retorno legal. É, então, e foi legal porque, é, apesar de ser um pessoal da antiga que faz, e você tava bem estourado. Foi logo no tempo que você explodiu mesmo, né? Eu encontrei o mascote. Nossa, né, que legal da antiga, né? Muito, né? O mascote, o cara que me respeitou ali naquele momento, sempre me respeitou. Eu percebi Gosta isso. Gosta muito né? do meu trabalho. Também. Isso Como é legal. Tinha vários outros MC, o Frank também. Max. Max. O Gorila, o Gorila. O Gorila, o Gorila e Preto. Nossa, o Gorila e Preto é da antiga <risos> mesmo. É, a roda de funk ali é uma. É, os caras, tipo, abrem uma vitrine pra mostrar que os MCs não são. Da antiga, subiram. é verdade. Estão na luta, ainda continua. E na Ixi, verdade, o funk, o funk aqui da Baixada São Paulo engoliu o Rio, né? Engoliu total. Total, né? Total. Às vezes eu acho que é pela atualização, né? É igual Você o celular, acha... né? É, né? Muita gente ainda tá parada no tempo, Tá né? parado. Vamos se atualizar, parado. Assim hein? Assim como tem uns também na Baixada, também Você tá parado. Você sim, entendeu? Tá na Baixada, vamos se atualizar, porque aqui é a nata, né, Bob? A nata. O, a Baixada é o segundo berço do funk, né? Verdade. Isso já é dito desde os anos 90. Rio de Janeiro mesmo sempre falava... É que Baixada Santista era a segunda Rio de Janeiro. E acho que você ouviu e ouve isso até hoje. Vocês até ouvem, hoje. Né? É hoje. Bom, eu vou fazer algumas perguntas aqui um pouquinho pessoais, você responde se você achar conveniente, Sim, mas cara. nada, pode ficar tranquilo, tá? Não, é um mistério, né? A primeira, a primeira, o que a gente sempre pergunta, né? Todo mundo sempre tem uma grande alegria na sua vida, mas também tem uma grande decepção. Você já teve alguma e se teve, você gostaria de falar? Em questão de decepção? É, na carreira profissional. Cara, acho que não. Nunca teve. É, a gente tá suposto a tudo, todos os dias, né? Certo. A gente sabe que vai aparecer nossas lutas. Todo dia você tem uma luta. Então, se, apa se aparece um obstáculo para mim, eu, falar eu sei agora. que isso aí eu tenho que superar. Eu tenho que ser mais forte e derrubar esse muro para me poder... Deus nunca dá um fardo maior do que você pode é... carregar, né? Então, eu sei que eu sou capaz de vencer aquilo. Apareceu um certo problema, um desrespeito, ou algo que eu tenho que fazer que apareceu improvisado naquele dia, eu sei que eu tenho que lutar, colocar toda a minha força para poder vencer aquela situação. É então, acho que não tem... Decepção, acho que quem quer, né, quer viver, acho que está suposto a tudo hoje. É isso aí. Legal, porque a gente tem que fazer, realmente, assim, ó, as pessoas vão e vêm, né? Isso. Acontecem algumas decepções também com pessoas, mas às vezes a gente vê depois que não foi decepção. Não é foram normal, decepções, porque né? a gente somos falhos, então você errou e você obteve o resultado. E quando volta, volta já com a cabeça... Mas centrada isso, nos acertos, pra né? Pra não errar mais. Aconteceu com vocês, isso acabou de dizer, na verdade, né? Também, no caso, vocês tiveram... Vocês se separaram isso. profissionalmente. Um e erro, a... boy de charmes, e o DJ Digão não entendeu. Mas eu vou continuar a minha vida, ele continuou. Certo. E aquilo, e eu fui carregando aquilo. Mas hoje, né, no dia que eu tive a oportunidade de estar falando com ele, chamar ele pra trabalhar comigo de novo, ele desabafei, ele desabafou também. E eu acho que é isso que vale no ser humano, é ser aí. transparente. Não, e o bom, João, Pode falar. até falar em cima disso, que a gente parou de trabalhar, mas a gente em nenhum momento se desrespeitou é isso ou aí. ficou diferente. Isso é muito importante, né? Eu, eu via o boy um pouco distante de mim, eu fal... aí nós trocando ideia, tudo normal, Aí ele viu que já não era da forma que ele pensava. Ele podia até pensar que eu ia me voltar contra ele, pelo contrário, porque eu conheço ele antes da fama. É verdade. Eu conheço ele do começo da época da mesmo. de alumínio. É. De alumínio ainda, hein? Verdade. Aí eu dei uma atenção pra ele no começo da carreira, do nada Deus colocou no caminho, a gente se juntou e começou a trabalhar. Agora, se eu não ajudasse ele lá atrás, será que ele ia me dar uma oportunidade de eu trabalhar com ele bem? É verdade. É verdade. Tudo é tudo, visto, né? Tudo Essa que é o... Verdade, né? Você faz o bem, você vai colher o bem. Você eu fiz o bem lá atrás e a gente começou a trabalhar junto. É isso mesmo. 
E foi um bagulho de coração, porque eu não tinha dimensão do que ia se tornar o boy do charme. Eu trabalhava com o primo, o primo em São Paulo era bem tudo, tá ok. Ele pediu uma chance, pô, dá uma força pra mim, leva meu trabalho ali e tal, pô, vamos fazer um vídeo e tal, beleza, Pode vamos ficar. fazer. Você acreditou, né? Eu, eu acreditei, ajudei pela pessoa dele. Hoje em dia a gente, a gente trabalhou junto, separou, cada um foi trabalhar com outro, eu fui trabalhar com o TVC, ele foi trabalhar com o DJ, hoje a gente voltou a trabalhar junto, mas será que se eu não ajudasse ele lá atrás, eu ia ter a oportunidade de estar aqui? É, a, gente, eu... a, gente, a gente é visto pelo, pelo realmente assim, ele, ele provavelmente deve ter visto o quê? Enxergou a tua essência, né? É Ela, isso, não é verdade? É isso a essência. Então tipo... isso aí é o que vale, porque discussão a gente tem em casa, tem com a mulher, tem com os amigos. O que é verdadeiro, né? Eu costumo dizer o seguinte, a gente quando é verdadeiro, a gente briga mesmo e fala o que acha. Vai se afastar um pouco, mas o que é verdadeiro fica. E hoje é, vocês estão aí juntos, é... né? É verdade. verdadeiro isso. É bem isso. E é recíproco. É um pro outro. E o Digão não queria nem trabalhar, né, Digão? Mas <risos> tocando. Queria parar Como mesmo. DJ né? pra não, eu não, eu não queria trabalhar com nenhum MC. Aconteceu coisa na minha vida, fiquei minha desgostoso. Filha, minha certo. filha pequena, minha filha hoje em dia tem nove é meses. Bem. Na época, minha filha tinha quatro meses. Eu falei, não, eu vou ficar DJ de baile, DJ de festa, não quero mais trabalhar com MC. Tirei. Aí ele veio trocar uma ideia sincera que queria o meu trabalho. Aí eu falei, não, agora você abre um leque de opção. Eu falei, não. E valorizar, né? Valorizar, eu acho que é. é Hoje em dia o trabalho é verdadeiro e o trabalho acontece. Eu sei bem eu o que sei. é isso, viu? Eu, é. pra trazer o João aqui pra rádio, foi uma é luta, cara? viu? Pelo amor de Deus, você fala como se fosse, não. É, mas se não tiver a luta, é, né? Pô, é, pô. Mas olha, é, gostosa, é verdade, é verdade. Fala, meu, o Digão falou como DJ, eu também tive essa, essa decepção na minha vida. Não é decepção, a gente chega lá pra de tudo, né? Eu não é. quero mais nada. O Cid também teve, a gente tem mesmo. Mas às vezes uma palavra sábia vem... Né? Começa a falar, a conversar, como foi o Kleber comigo Verdade. também, né? Falei, não, vou aceitar, mas foi uma resistência, viu? Mas já que Cara, você falou dessa grande. palavra sábia, todo mundo quer o quê? Uma palhinha do uma homem palhinha. sábio, né? Mas um homem sábio hein? não age na emoção. Mandei cravejar meu Rolex com diamante. Implorei a Deus para blindar meu coração. Sei que os inimigos vão levar a todo instante. Mas um homem sábio não age na emoção. Mas um homem sábio não age na emoção. Mas um homem sábio não age na emoção. Só o refrão, bonitinho. Show de bola, hein, João? Que Parabéns, legal, hein? Essa é, música é, a música aí, de trabalho, realmente... o homem sábio. E batendo um milhão, eu já vou vir como? Com o videoclipe pesado. pesado. <risos> detalhe, detalhe. Eu quero falar, o Gil Beats vai até me cobrar depois. Sem impulsionamento e sem trambique. Um milhão na raça. Um <risos> milhão na né? luta. Isso tem que ser dito. Vamos nem falar sobre isso detalhadamente, mas a gente tá, entendeu. Qual, qual o canal que o tá, pessoal pode acompanhar? Tá no meu canal, né? MC Boy Charmes. E também tá no Legenda, né? Legal, então você que ainda não, não se inscreveu lá no canal do Boy, entra lá no YouTube, é se inscreva aí. lá, entendeu? No canal dele lá e acompanha todos os sucessos dele. Todos os sucessos, em breve, breve, nós vai estar ao vivo pelo YouTube, pelo Face. Legal, hein? Pra todos Beijo os fãs. a hora. Quero deixar um abraço também a todos os meus fãs que estão na página pedindo, né? Um salve, manda um abraço, tal, tá comunidade, é muitas comunidades. É. Então hoje eu abraço o Brasil, né? Dentro do funk. Não só dentro do fã, como dentro da música. Ah, Também isso. quero deixar um beijão, um abração pra Juliana Barbato, né? Tá lá Vai em São sobrinho. Paulo, lá, ouvindo a gente. Agora não trabalha mais. Não trabalha mais, né, Juliana? Que Deus abençoe, obrigado pelo carinho. E é nóis, tamo junto e misturado. É isso aí, de ponta a ponta, a Baixada tá com a gente aqui. O mundo, né, tá ligado aqui no aplicativo do app, Baixada FM. Certo. Você que não tem o seu, abaixo, faça como... Nosso amigo aqui, Boy é, do Charmes, né? Que já baixou o dele. Sintonizado. Agora vai pro Paraguai, vai acompanhar também o programa é Litoral como Funk nosso lá. Amigo, <risos> né? Final do MC Careca falava, né? Se sintoniza, escuta o que eu, eu tô, tô dizendo. dizendo. É, é, essa aqui essa... toca aqui, hein? Essa aí você também pode ter no canal da Baixada FM. No Tem YouTube, muitos, você vai coisas. lá, certo, João? Tô tirando todos os MDs, tá vindo cada coisa lá, viu, Digão, viu, Boy? Nova, Muita coisa da antiga favor. lá. Nova, que ninguém... Nova é... antiga. Nova geração não conhece. Não Estou conhece, separando é o pendrive 16 GB, entregando na mão do João. Caramba, olha. Calma, calma, cara, calma. Mas que legal que tem aqui a entrevista de vocês, tá? Brigadão pra essa rapaz, é também pro Tony e pro... François. François. Tamo junto. Que é seu sobrinho, é, né? É, meu cunhado. Meu teu cunhado, cunhado perdoe. Pô. Parabéns, parabéns pela produtora, né, Cleo? Parabéns é por tudo. Você é... quiser contratar o boy do Chaves, isso. qual é o número do telefone? É 013 996 868565 diretamente no BC Produções. É isso Caramba, aí, hein? Que legal. 
É, Kleber, agradecer também, porque a gente sabe que operou, como ele falou, é, das cotas locais. Pra... A, gente... a gente só tem que agradecer. Isso, né? Naquela, agradecer, né? porque... Eu quero, porque eu sei que eu tenho a capacidade, então, graças a Deus, graças a Deus, a minha recuperação tá saindo muito rápida, cara, porque a minha cirurgia foi um pouco complicada. Até pelo meu erro que eu cometi, então, eu tá gravando isso, então... Certo. Mas a minha recuperação, graças a Deus, tá sendo a boa. A gente espera que você e fique bem. eu tô trabalhando. Bem. A gente só... Eu, particularmente, tenho que te agradecer, porque quando eu te chamei, você me tratou super bem, é, falou, Kleber, dia primeiro eu vou estar lá. Eu falei, pô, é mentira, hein? Aí vai é. sair é mentira. Poxa, mas pô, hoje ele está um aqui. Vídeo é, que é, pô, é, que, realmente. que é verdade, mas eu que agradeço, cara. Eu tenho que agradecer a tua humildade, entendeu? A, a tua produção toda, o DJ aqui, a todos que estão aqui, o Cid também. Obrigado, Cid. Porque realmente a, a rádio aqui é feita pro funkeiro, a massa funkeira. É isso aí. E você representa isso aqui, entendeu? As estão abertas, o Boa esteve né? com a gente aqui na semana retrasada, né? Que a gente não teve semana passada devido à Páscoa, a semana. Santo, Sim. Tal. Uhum. Mas a gente quer agradecer muito que você tenha vindo aqui, dado também essa painel pro teu público, entendeu? Que tá aí. Verdade. Né, João? Com Porque certeza. É o seguinte, não é. O pessoal aqui da Baixada tem que entender o seguinte: tem que pegar você, tem que pegar outro, outros artistas. Não vou falar um, porque depois vão falar, falar de ah, você. Mas só o nome de entendeu? um. De um. Você então, é... representa a Baixada em todo canto que você vai. Então, pega a visão do Boy do Charmes aqui, você que tá começando agora, entendeu? Pega a visão, pô, vamos, vamos fazer uma produção, invista em você mesmo. É isso aí. Como o Boy fez, entendeu? Ele não tá aqui à toa, entendeu? É, é, é como o menino Júnior do Dali, né? Ele falou hoje pra mim, né, pelo WhatsApp. Ele falou, é, boy, já passou cinco anos, cara, agora eu acertei a música e tal. Eu falei, sim, eu demorei quatro anos pra me poder acertar uma música. Então as coisas não acontecem da noite pro dia. É verdade. Você tem que plantar. Tudo então, tem sua hora também, né? Tem coisa certa pra ela crescer e dar fruto. É isso aí. E, ó, e o pessoal aqui tá chamando aqui, a produção, tem gente entrando em contato, querendo entrar em contato com a tua produtora. É, Você pode repetir esse... o número? É 013-996-996. 868565. Eu vou judiar de novo, pode repetir? 013 996 868565. É isso aí, então você quer um show super show, né? Porque o show dele realmente não é, é alegria, qualquer show, né? É, é só alegria, alegria. É, paz, é muita paz, né? É levar uma ideia da hora pra você que gosta Brasil, realmente né? de curtir a noite. Cima. Então, entre em contato, entendeu? Com a produtora, qual é o nome da produtora de novo? BC Produções. É isso aí, isso aí vai dar o que falar, hein? Tá ligado, Deus abençoe. Ah, papai. <risos> então tá certo, o programa Litoral Funk agradece de coração. Bode Charles, mais uma vez. Meu. Obrigado, cara. Beijão, um abração a todos vocês e sucesso pra rádio, sucesso pro nosso funk da Baixada, o nosso funk do Brasil. E eu que agradeço pelas portas aí que vocês vêm abrindo, não só pra mim, mas pra muitos artistas, né, do funk. E vai estar tá presente aqui ao vivo, vários MC Com ainda. Com certeza. Se Deus quiser. É Muito aí. obrigado. Entrega na mão de Deus. Obrigado, boy. E aí, vamos nessa então, Cleber? Vamos nessa, João. Bom, Hoje vamos dar alguns salves aqui então, enquanto vocês vão trocando ideias aí no off, pode ser? Tem alguns salves aqui? Vamos de música agora, depois você melhor? já... Melhor? É melhor? Vamos então, tá lá. bom, depois você vai me ajudar no salve, tá bora, bom? Bora, bora. <risos> Vou judiar de você, tá? Vem que vem. <risos> valeu, boy. Valeu, Digão. Valeu, valeu toda a rapaziada. Junto, valeu, Sidney. Tamo junto.